السلام عليكم اهلا وسهلا بك وبك الى زاكوكاشانا ايها الاخوه والاخوات انا محبط اليوم ساتحدث عن ظلم في المجتمعات والبلدان ومناطق العالم لا يهم اسكان في شرق او غرب في شمال او جنوب على سبيل المثال قتل يد الشرطة جورج الفايد في العولة المتحدة أطفال بالجوء أو حجوم من جو جوي في سودان وفلسطين مزر الساري أدوات الوحش في لندن بريطانيا فقد شباب عاصم رشيد الذي يعمل بحرين وهو ينزف الأساء العسلهة يتي اشتراها من عجل سلامة من عائلة من وقاياتي مؤخرا وأخيرا كتر سهفي جمال القشكي في تركيا والسلام A very lovely good morning afternoon and evening to you As you know I'm Abad Rahman from Zaku Kashana channel I am going to talk about um, a very touchy topic today and uh, if you know well or you have any uh, serious health condition please just switch that off okay because i'm going to talk about this difficult topic and it doesn't matter where you are east or the west south or the north it affects everybody it's about unfairness in the society thought I should bring to your attention let me start from uh, here what's happening people are starving students and the businesses are struggling let me explain how though have you ever seen the food bank trolleys in the supermarket food banks are everywhere and uh, I was talking to somebody what's happening in London and the big cities here the people are providing meals through fair share free meals London Safira and Yaman in Glasgow and there are many other charities Salani welfare in Pakistan food for all kind of things they are serving food to the people through the volunteers and uh, a salute to them with their efforts people are surviving I've been talking to a few people and came to know the people from the small businesses uh, suffer a lot and basically what happened these people who don't have IT skills and they weren't able to go online and uh, get all these funds the government is providing other than that the clever people been able to secure all the 50 grand loans through the government schemes and uh, it's affect people with uh, less communication skills and people who don't who are not IT literate and maybe many many couples um, who are stressed they cannot uh, claim their benefits let's talk about the students it's a big thing in, in this COVID the students been exploited during this COVID crisis badly where they have wasted one billion in a year on empty accommodations and an average student have paid over 1,600 in the in recent times for the empty rooms unfortunately discrimination racism hate towards the Asian and East Asian looking people have been on the rise during this pandemic 
in the Scottish Parliament, Holyrood, uh, Hamza Yusuf, who's a, who was a minister for a while, and Anis Sarwar, who just became uh, a labor leader. Seen them talking about uh, racism, talking about uh, people saying bad things to them. And uh, so basically, as in the political parties, as on the streets, which is not good. And uh, if you see last 10 years figures, there are two crimes. There are many crimes have gone down. There are some crimes like uh, sex crimes have gone up, uh, hated. In any forms in the society, it's not good for the society. If we talk about a wider picture, let's talk about uh, an uh, and UK Parliament, remember David Cameron's time, Said Awarsi, she have resigned. She was a chair of uh, Conservative Party at that time. I think it was something to do with the Gaza-Israel conflict and she resigned. Remember there was the allegation on uh, Jeremy Corbyn. Uh, he had to, eventually have to step down. You see, nowadays the hot story is uh, royal couple, Meghan and Hardy, who have allegations of racism and unfairness, who residents of the royal palace, where Queen, who is the longest ever served royal, and she have done this job for roughly about 70 years. Remember the seven decades, that's a big thing, that's a big service. Hope the royal family can sort their uh, differences between themselves and uh, we'll hear something positive. Thanks how our communities in the cities, the four nations and the people who have stretched and how they are feeling now. And the politicians need to address this. Otherwise, it's no good for the society, for the country as a whole. And uh, it's just a food for the thought for you and hopefully speak to you at some point. Thank you, bye-bye. Ji, dosto, I'm talking about it. As you know, it's a big topic. And today's topic is very difficult. And for this reason, forgive me if I say something. And give me a reason for me today. क्योंकि ये जो तब्दीली सरकार सरकार है इस पे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आज मैं बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के बाहर के लोग बुजदार हुकूमत की तब्दीली क्यों चाहते हैं या मुझे एक वाक्य कोट करने दें मियाँ चनू का एक गांव है एक सौ दो वहाँ पर एक घर के अंदर डिकेती होती है कुछ लोग गन पॉइंट पे आते हैं घर को लूटते हैं और चले जाते हैं लेकिन हम उसके असरात पे बात करेंगे कि क्या होता है उस घर का एक फ़र्द है आसम रशीद जो कि बहरीन में काम करता है वो वहाँ से टिकट कराता है और कुछ दिनों के बाद घर वापस आ जाता है लेकिन मुझे बात करने दीजिए अब तब्दीली सरकार पर खान साहब जो कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफ करते हैं और ये कहा भी जाता है कि खान साहब आपके दौरे हुकूमत में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है ये आपकी तब्दीली सरकार को ले डूबेगा याद रखिए खान साहब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में और ख़ास तौर पर मशर मशर के वस्ता में रहने वालों ने जितना आपका साथ दिया जितना आपको फ़ंड किया सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि शायद मुल्क में कोई तब्दीली आ जाए और वह इज्जत के साथ अपने वतन को लौटें और आपके जो बुलंद बाग दावे थे कि यहाँ मशरक और मगरब से शुमाल और जनूब से लोग नौकरियाँ करने आएंगे तो शायद इन लोगों का भी यही ख्वाब होगा कि हम अपने मुल्क में वापस लौटेंगे और यहाँ अरबियों और अजमियों के नीचे काम करने से जो तजर्बात उन्होंने हासिल किए थे वो इन तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे और कामे वाली जो इन 
ये इन अरबों मालिक में लोगों के साथ होता है कामे वाली ज़िंदगी जो गुजारते हैं बेचारे और जिस तरह ये गुजारते हैं मैंने उनकी कहानियों को सुना हुआ है और ये सारे के सारे जो जो इनके साथ हुआ है तो उससे फ़ायदा उठाते हुए ये अरबियों और अजमियों पर कालों और गुरों पर मैनेजर बनेंगे और आपकी हुकूमत में पाकिस्तान दिन दोगुनी और रात चुगनी तरक्की करेगा लेकिन बदकस्मती है ऐसा नहीं हुआ बल्कि यूँ हुआ कि तहरीक इंसाफ में कुर्सी बचाओ मुहिम शुरू हो गई और ये बड़े ज़ोर व शोर से जारी है और आपने ये खाने वाले ट्रक बनाने शुरू कर दिए अमीर तरीन सेंटर ढूंढने शुरू कर दिए आपने अपनी कुर्सी को दे तूल देने के लिए क्या क्या नहीं किया खान साहब क्या यही इंसाफ है खान साहब अपन पार्टी का नाम बदनाम करके इंसाफ के लफ्ज़ को यहाँ से मटाइए वन लोगों को इंसाफ फ्राहम कीजिए और क्योंकि ये मूवमेंट थी जस्टिस की इंसाफ की अगर ये नहीं होगा तो लोग इस लफ्ज़ से ऐसे डरेंगे लोग डरेंगे इस लफ्ज से इंसाफ से जैसे दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है ज़रा सोचिए उस माँ के बारे में जिसने अपने तीस साल नौजवान बच्चे को बड़ा किया और माँ और बाप दोनों ने इस पर अपनी बहुत सारी आसें लगाई ये नौजवान घर वापस आता है जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया आसम रशीद का घर आता है और डकेती होने के बाद असला ख़रीदता है और लाइसेंस बनाता है और उसको रजिस्टर करवाने के लिए थाने का रुख करने से पहले उसको सफाई करता है सफाई करते करते जो चल जाती है और वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है अब सोचिए उस माँ का जिसने अपने तीस साल नौजवान बच्चे की लाश को खून में लथपत अपने हाथों से उठाया और सारे के सारे कमरे को उस लड़की के साथ जो कि इस आसम रशीद की नौ ब्याहता बीवी थी जिसने थोड़ा ही अरसा पहले अपने शफीक बाप को खोया था वो अपने मियाँ को इस हालत में देख कर किस कर्म में होगी इस माँ और बीवी के अलावा उस नौजवान आसम के बहनों और भाइयों उसके चचा मामूजाद उसके इर्द गिर्द रहने वाले सारे रिश्तेदारों का क्या हाल होगा उसके उस दादा और दादी पर क्या बीती हो क्या वो रात को सो सकते हैं क्या वो सुकून की नींद सो सकते हैं क्या इन सब के लिए आपके पंजाब ने और आपकी ये बुजदार तब्दीली ने कोई इंसाफ फ्राहम किया नहीं ये नौजवान के साथ अगर इंसाफ होता पहले तो डकेती होती नहीं अगर ये हुई तो उसमें उनको दिलासा दिया जाता हमारे सिस्टम की तरफ से अगर ये ना भी हुआ तो ये ये नौजवान अपनी ज़िंदगी ना ये अपनी ज़िंदगी कभी भी ऐसे ज़ाय ना होने देता ये सब इंसाफ का कमाल है खान जी खान साहब जो कुर्सी कभी किसी की नहीं हुई अभी वक़्त है ये उन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी नहीं हुई जिन्होंने मुल्क टूटने के बाद मुल्क अपने हाथों में लिया लेकिन वो क्या हुआ तख्तादार पर लटके ये दो तहे अक्सरीत वाले उन शरीफों की भी नहीं हुई जब जर्नलिस्टों ने कभी उनसे बाद में पूछा कि क्या हुआ मुस्लिम नवाज शरीफ आपने कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ का दारा नारा लगवाया तो क्या हुआ तो उन्होंने यही कहा कि जब हमने मुड़ के पीछे देखा तो चंद एक किसवा कोई न था सब भाग गए थे और ये जिंदा है भुट्टो जिंदा है वालों की पार्टी का पूरे के पूरे वतन में आखिरी टर्म की हुकूमत के बाद सिर्फ सिंध तक महदूद रहने को भी देखिए याद रखिए वक़्त के उन मोइन क्रैशियों को उन पलक शेर मज़ारियों को उन शौकत अजीज़ों को जिनको आज कोई याद नहीं करता जिनका नाम तक लोग नहीं जानते और कोई पता नहीं ये कहाँ से आए और कहाँ गए यहाँ तो यहाँ तो तेरह दिन के भी वज़ी अजम आए नूरमीन की तरह और छः साल के के सात वज़ी अजम भी इस मुल्क ने देखे लेकिन आज सब किसाए पारी ना हो गए किसी को कोई खबर नहीं वो तो कहाँ घूमना जिंदगी गुजार रहे हैं
खान साहब याद रखिए अगर आपने काम ना किया तो माजी के दरीचों को जो मैंने आपको याद दिलाया ये सारे के सारे आप झाँकेंगे तो लियाकत अली खान खान चने जो और दरवे शिफ्त खालद मराज अल्लाह इन तमाम तीनों को गरी के रहमत करे इनके अलावा कोई किसी को अच्छे लफ्सों में याद नहीं करता अल्लाह की ज़ात हम सब को अपनी रहमत में ले उस मुल्क के हाल पर रहम करे बल्कि याद रखिए सिकंदर मिर्ज़ा का अंजाम जिसके ताबूत को उस वक्त के मुख्तर हल्कों ने मुल्क में दफन तक भी होने दिया याद आ गया जफ़र का वो शेर दो गज दो गज जगह न मिली कुए यार में हाँ 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 कि वक़्त वतन में दफन होने के लिए भी जगह न मिली और जो मुल्क का वो बंदा था जो कि सदर भी रहा और उससे पहले जो हमारा सिस्टम था जिसमें गवर्नर जनरल होता था वो भी रहा और इसने इसने जैसे इसने छीना था एक फालत ज़दा गुलाम मोहम्मद से जिसने इसने जैसे इसने इकदार छीना था इसको भी रात के अंधेरों में कुछ लोगों ने इससे इस्तीफ़ा लिया और इसका जुली बिस्तरा गोल करके जब इसको भेजा जा रहा था तो ख़तून अव्वल जिसकी बड़ी कहानियाँ हैं सोहरवर्दी साहब साथ के साथ फरमाती है कि हमारी बिल्लियों का क्या बनेगा क्या बात है जी याद रखिए आपके भी कुत्ते हैं तो ज़रा ध्यान से वक़्त बहुत बड़ा ालम है वक़्त बहुत बड़ा उस्ताद है और इस पर फिर कभी बात करेंगे जो जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे और उनकी जो शख्सियत थी बस मैं तो यूँ ही कहूँगा बड़ा ज़रूरी है कि ऊपर वाली ज़ात को देखिए और काम कीजिए बल्कि मुझे यहाँ एक शेर याद आ गया अपने दोस्त का वो फरमाते हैं शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से बदतर है हुक्मरान है एक वही बाकी बुत्ता ने आज़ादी मोहतरम मेरी आखिरी गुजारिश है खान साहब ज़रूर बजरूर वक़्त की धार को बाँपिए अपना किबला दुरुस्त कीजिए वरना ना बांस रहेगा और ना बांस रही रहेगी क्योंकि मजलूम की आ अल्लाह के अर्श को हिला देती है मुझे नहीं याद और ना मुझे एग्जैक्टली exactly इन जो फिगर्स होते हैं उनका याद है कि कितनी माएँ होंगी कितनी बहनें होंगी कितनी बेटियाँ होंगी जो सिंध में पंजाब में सरहद में बलूचिस्तान में कश्मीर में जिनके साथ जुल्म हुआ होगा और उनकी कोई आवाज़ नहीं उनकी आवाज़ ये मेरा जिसम मेरी मर्जी वालों की तरह नहीं है जो अपने घरों में है और जिनके दिलों में से आ निकलती है और याद रखिए जब मजलूम के दिल से आ निकलती है तो जो सब कुछ जला के राख कर देती है इस मौके को गनीमत जानिए ये बाहर बाहर नहीं मिलते और मैं इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ इस दुआ के साथ कि आप जिए खुशी के साथ जिए और अल्लाह सब का हम यून असर हो इन शिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी मेरी कबाद नागवार गुजरी हो तो उसके लिए माजरत खा अलकम वरम